ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ஒர்க் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி தியரம் ஸோ ஒர்க்குக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்குனா என்னென்னு நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போது எனக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ரைட்டா இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து நான் இந்த ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகும் கரெக்டா அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸுக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு ரைட்டா அப்போ எனக்கு சர்டன் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும் கரெக்டா ஸோ அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து என்னோடய ஃபோர்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் ஆகும் அப்போ இதை தான் வந்து நம்ம ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸை வந்து நான் எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸை வந்து எஃப்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ரைட்டா ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு இப்போது நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜினா என்னென்னு பார்க்குறோம் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜினா எனக்கு என்னெல்லாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூமெண்டில் இருக்கோ இது எல்லாமே வந்து நான் கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவேன் சப்போ மோஷனில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம கைனட்டிக் எனர்ஜியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரெஸ்டில் இருந்ததுன்னா நம்ம பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்காது ஏன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இல்லை அப்போ எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா எனக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி அங்கே ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எனக்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஃபைவ் கேஜின்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா இப்போ எனக்கு இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒன் கேஜி இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒர்க் பண்ணுறது என்ன ஃபோர்ஸ் இன் டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ரைட்டா ஸோ என்னுடைய ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே சேம் ஃபோர்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் சேம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாச்சு அப்போ எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் சொல்லுங்கள் ஃபைவ் கேஜி ட்ராவல் ஆகுமா இல்லை ஒன் கேஜி லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகுமா கண்டிப்பாக எனக்கு ஒன் கேஜி தான் லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் ஏன்னா இதோட வெயிட் வந்து கம்மி இதோட வெயிட் வந்து அதிகம் கரெக்டாக அப்போ எனக்கு இது லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ் வென் கம்பேர் டு திஸ் அப்போ எனக்கு இது இங்கே நின்றும் எனக்கு இது கொஞ்சம் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் ட்ராவல் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் மாஸ் அப்போ எனக்கு இந்த ஃபோர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா என்னுடைய மாசை டிபெண்ட் பண்ணி தான் எனக்கு அக்சலரேஷன் இருக்கும் ஸோ அக்சலரேஷன் அப்படின்னு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் கரெக்டாக அப்போது அந்த ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு அக்சலரேஷன் என்னுடைய மாசை டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்னுடைய அக்சலரேஷனும் இருக்கும் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருந்தாலுமே சரி என்னுடைய மாசும் அக்சலரேஷனும் இதோட ரிலேஷன் அப்போ ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு அக்சலரேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபஸ்ட்டுன்னு எடுத்துப்போம் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம செகண்டுன்னு எடுத்துப்போம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இதனுடைய அக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த அக்சலரேஷனோட ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம எடுக்கணும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஏ மோஷன் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு மூவ் ஆகுது அப்போ மூவ் ஆகுதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் டிஸ்டன்ஸும் எனக்கு கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்போது இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் என்ன சொல்லுது வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ எஸ் கரெக்டாக அப்போது நான் இப்போது ஏ இந்த டேம் தான் எனக்கு தேவை அப்போ மற்ற டேம் எல்லாத்தையும் அதாவது அக்சலரேஷன் தான் எனக்கு தேவை அப்போது வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏ எஸ் இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த பக்கம் இருக்கிற யூ ஸ்கொயரை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அதாவது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது மைனஸாக மாறிவிடும் இப்போ எனக்கு ஏ மட்டும்தான் தேவை அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் மறுபடி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எப்படி எழுதலாம் வி ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ வி ஸ்கொயர் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் யூ ஸ்கொயர
ரைட்டா ஸோ ஏ வச்சிருக்கும் போது எனக்கு டூ இயர்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கு அப்போ நான் டூ இயர்ஸும் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்குது எனக்கு இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு டிவைட் ஆகிடும் கரெக்டாக புரியுதா ஸோ வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் எனக்கு டூ ஏ ஏஸ் இருக்குது ஏ மட்டும் வச்சிருக்கு டூ இயர்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ மல்டிப்ளையில் இருக்கிறது எனக்கு டிவைடாக மாறிட்டோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ அக்சலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் பை டூ எஸ் இதில் என்ன டவுட் இருக்கா இல்லை ஸோ இங்கே ஓகேவா ஸோ இப்போ அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை வந்து நம்ம தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணலாம் அப்போது ஈக்குவேஷன் த்ரீ இன் ஈக்குவேஷன் டூ அப்போ இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் நான் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் எஃப் இருக்கா எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இந்த எம் அப்படி தான் இருக்கு ஏ நமக்கு என்ன இருக்கு வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யு ஸ்கொயர் பை டூ எஸ் கரெக்டா இதில் எந்த டவுட் இருக்கா இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஏ நான் இந்த வேலையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் பை டூ எஸ் இப்போ நான் இந்த எம்மை நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ நான் இதை மல்டிப்ளை பண்ண எனக்கு எந்த மாதிரி வரும் எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் யு ஸ்கொயர் பை டூ எஸ் கரெக்டா வந்துருச்சு ஸோ அப்போ எஃப் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் ஃபோர் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு எஃப் கிடச்சிருச்சு இந்த எஃப் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் நல்லா கிளியராக கவனிங்க அப்போது இந்த ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு எஸ் எஃப் நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே இருக்குது எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் யூ ஸ்கொயர் பை டூ எஸ் நம்ம எஃபோட வேல்யூ இங்கே எழுதியாச்சு எஃபோட வேல்யூ இன்டு எஸ் இந்த எஸ் நான் எந்த சேஞ்சஸுமே பண்ணலை அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் ரைட்டா இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம ஃபர்தராக கேன்சல் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி ஆகும் ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் ஈக்குவல் டு எம் வி ஸ்கொயர் இப்போ நான் எஸ்ஸை வந்து நான் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ எப்படி எழுதலாம் எம் வி ஸ்கொயர் எஸ் கரெக்டாக எம் வி ஸ்கொயர் எஸ் மைனஸ் எம் யு ஸ்கொயர் எஸ் பை டூ எஸ் ரைட்டா இப்போ இந்த டூ எஸ் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே காமனான ஒரு டேம் ஆமாம் தானே ரெண்டுத்துக்குமே காமனான டேம் அப்போது எம் வி ஸ்கொயர் எஸ் பை டூ எஸ் மைனஸ் எம் யு ஸ்கொயர் எஸ் பை டூ எஸ் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த டூ எஸ் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமன் இது செப்பரேட்டாக எழுதியாச்சு இது செப்பரேட்டாக எழுதியாச்சு வேறு எதுவுமே பண்ணலை இப்போ நான் இந்த எஸ்ஸையும் இந்த எஸ்ஸையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு இந்த எஸ்ஸையும் இந்த எஸ்ஸையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாமா ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எம் யூ ஸ்கொயர் நத்திங் பட் ஒர்க் அப்போது எனக்கு ஒர்க் இருந்தது அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நமக்கு தெரியும் கைனட்டிக் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா வந்து கேஇ கைனட்டிக் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ரைட்டா எனக்கு வந்துருச்சா ரைட் ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து நமக்கு தெரியும் ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ஒர்க் அப்படின்னா எனக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி which is equal to of mv square minus of mu square right appo enak work nadakkudha appadina kandipa enak kinetic energy change agum right enna pannirukken idu vandha nama thani thani eludiyaachu 1 by 2 mv square 1 by 2 u square நமக்கு கைனடிக் எனர்ஜினா ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரியும் அப்போ சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி ஒன் பை டூ எம் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எம் யூ ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இனிஷியல் ஃபைனல் அப்போ எனக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு கைனடிக் எனர்ஜி 
சேஞ்ச் ஆகுது யூன்றது இனிஷியல் விறது ஃபைனல் ஓகேவா இப்போ எனக்கு சேஞ்ச் ஆகுது அப்போது நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம் ஒர்க் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது என்னது சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போது டெல் கெயின் போடலாமா அப்போ எனக்கு ஒர்க் நடக்குது அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது தான் ஒர்க் அண்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி தியரம் ஓகேவா ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வெல் ஸோ தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்